موفقیت هایی که در چارچوب خاور میانه و ایران می توان با آن اشاره کرد کمپین فشار حد اکثری، حمله به قاسم سلیمانی، حفظ ارتباطی نزدیک با متحدان ما و به واقع به شکلی است که برخی از منافع متحدان همگون نیست ولی نوعی همگونی در مورد منافع در منطقه خلیج فارس و در اسرائیل وجود دارد و آن آگاهی از تهدید و فعالیت های برهم زننده ایران است به نظرم بازگشت و احیای دوباره بازدارندگی آمریکایی علیه ایران را شاهد بودیم. حتی وقتی که ایران آن نمایش ظاهری واکنش به حمله به قاسم سلیمانی را نشان داد. وقتی موشک های بالستیک میان برد آنها حوزه های نزدیک پایگاه های ما در عراق را مورد حسابت قرار داد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و دیگران پیام می دادند که لطفا واکنش دیگری نشان ندهید و ما هم دیگر کاری نخواهیم کرد. به واقع نشانی ضعف بود رژیم ایران دست خودش نیست آیا انتظار داریم که ایران به استفاده از نیروهای نیابتی و استفاده از شبه نظامیان دست بزند؟ صد درصد ولی ضعفی که نشان دادند با تقریبا التماس کردند که بیایید مناقشه بعد از کشتن قاسم سلیمانی را تمام کنیم به واقع نقطه ضعف رژیم را نشان داد که اگر رژیم را به شکلی درست به عقب بنشانید مانند یک کاخ پوشالی فرو می پاشد و به نظرم هیچ سخنگویی برای کاخ پوشالی بهتر از جواد ظریف وجود ندارد.